Olá, galerinhas dos sextos anos, tudo bem? Começando a nossa aula de sexta-feira, hoje a reflexão traz o seguinte. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Está em Filemão, capítulo 1, versículo 4. Será que você tem se lembrado de alguém nas suas orações? É importante a gente se lembrar, porque às vezes a gente pensa que só nós temos problemas e dificuldades. E quando a gente olha um pouquinho do lado, a gente vê que tem pessoas que têm muita ma muito mais dificuldades do que a gente. Vamos lembrar dessas pessoas e vamos estar orando por elas também. Isso vai fazer bem para nós também, ok? Convido você agora a prestar muita atenção, pegar seu material, acompanhar a correção. Primeiro exercício, escreva os números em ordem crescente. Ordem crescente é aquela que vai do menor para o maior número, tá? E qual o sinalzinho que é para usar? O sinal menor que. Claro, você vai começar com o menor número que tem aqui nessa lista. Então, me acompanhe, 0,48, que é menor que 0,503. Se você quiser ir riscando o que você já colocou, tem alunos que gostam de fazer isso, eles acham que facilita né, a visualização para poder fazer o exercício de uma maneira mais rápida e sem chance de esquecer algum número para trás, tá bom? Pode fazer isso se você quiser. Depois, 0,503 é menor que... 0,6. Lembra de igualar casas decimais? Se você colocar dois zeros aqui, tá? Vai ficar 600. Então, 503 é menor do que 600. Cuidado, o professor já falou sobre isso, tá bom? Igualar casas decimais. Então, 0,6 é menor que 1,007, que seria 1 um inteiro e 7 milésimos. Então, vamos tirar daqui que é menor, olha aqui, cuidado para não confundir, que é menor que 1,07. Tem uma diferença muito grande aqui, porque aqui nós, temos de, aqui nós temos centésimos, melhor dizendo, e aqui nós temos milésimos, tá? Continuando, 1,07 é menor que 2,9, 2 inteiros e 9 décimos, que é menor que 17 que está aqui como número inteiro, número natural, que é menor que, finalmente, o último número da lista, 50,3. Corrija aí, hein, sexto ano? Próximo exercício, complete as sentenças com um símbolo. Esse aqui é o maior, este aqui é o menor, e esse é nosso famoso, muito conhecido, o igual, tá? Pessoal, na hora de comparar números decimais, você tem que considerar o primeiro para o segundo, tá? E sempre olhar antes da vírgula. Então, aqui é 2, só que aqui também é 2. Então, já vamos ter que partir para depois da vírgula, né? Aqui é 0, aqui também é 0. Até agora, tudo empatado, tudo igual. Só que aqui, ó, na casa dos centésimos, nós temos o 9. E aqui na casa dos centésimos, nós temos o 7. Então, 9 é maior que 7. Por isso que 2,097 é maior do que 2,079. Próximo, 30,500. 30, professora, tá errado aí. Não, de forma alguma. Lembra que a professora falou? Igualar casas decimais. Você tem que comparar com a mesma quantidade de casas decimais. Por que, que no primeiro você não igualou? Porque já estava igual. Eu tenho três casas decimais aqui e eu tenho três casas decimais aqui. Não é necessário. Agora, aqui não. Eu tenho apenas uma casa após a vírgula e aqui eu tenho três. Então, o que, que eu faço aqui? Completo com zeros. E o que, que a gente vai enxergar agora? Que é exatamente igual. Letra C. Três casas decimais, três casas decimais, muito bem. Só que aqui, ó, 104 e aqui é 14. Então, 0,104 é maior que 0,014. Aqui, três casas decimais, três casas decimais, muito bem. 
68, 68, igualzinho, deu empate. Aqui é 5 décimos, aqui é 5 décimos, mas aqui é 3 centésimos, que é maior que 2 centésimos. Então, 68 inteiros e 533 milésimos é maior do que 68 inteiros e 523 milésimos. É bem fácil, sexto ano, é bem tranquilo, porque a gente já consegue enxergar qual número é maior, né? Então, tem que tomar cuidado quando não está igualado as casas, mas aí basta você completar com zeros e não fica difícil. Aí, estava pedindo para que em seu caderno você escreva com suas próprias palavras, tá bom? O que nos leva a falar para você que essa resposta é uma resposta pessoal, tá? O passo a passo para comparar dois números na forma decimal. Aqui tem uma sugestão. Comparamos as partes inteiras. Lembra que a professora falou para vocês? Olha primeiro antes da vírgula. Olha primeiro antes da vírgula. Bom, caso as partes inteiras sejam iguais, a gente viu que isso aconteceu, ó, tanto aqui na letra A, na letra D, aqui também, ó, na letra C, a gente viu que foi igual. Caso isso aconteça, comparamos o quê? As partes decimais, as partes que vêm depois da vírgula. Claro que você não é obrigado a escrever com as palavras que estão aqui. Afinal de contas, deixou bem claro aqui que é com as suas próprias palavras. Então, pode passar certo aí, sexto ano. Próximo exercício. Usando todas, todas as fichas a seguir uma única vez. Então, não pode repetir a ficha, tá? Que fichas? Essas aqui, a da vírgula, a do zero, a do 9, a do 4 e a do 7, tá? Você precisa escrever, usando apenas estes algarismos, o menor número possível. Claro, se quer o menor, a gente vai começar com zero. Isso é lógico. Então, ficou aqui zero e a gente vai pegando sempre do menor para o maior. Então, 4, aqui ó, usamos o 4, usamos o 7 e usamos o... 9, certo? E claro, a vírgula também, né? Tudo bem? Escrevemos aqui o menor. E agora é o contrário, é o maior. Se quer o maior, a gente tem que começar com o um maior algarismo. Isso é lógica. Então, por isso que começou com o 9. E agora a gente faz uma sequência sempre do maior para o menor, né? Então, depois vem o 7, depois vem o 4, a vírgula e finalmente o 0. Então, aqui nós escrevemos... 0,479, que é o menor, e aqui nós escrevemos 974, que é o maior. Agora, a letra C. Um número que está entre 3 e 5. Pode ser 2,9? Claro que não. Mesmo porque nem 2 tem aqui, né? Tem que ser os números que estão aqui, tá? Ah, então não pode começar com zero. Claro que não, porque tem que estar entre três. Então, tem que começar com, no mínimo, quatro. Porque três você viu que não tem aqui na ficha. Então, depois do três, quem é que tem aqui na ficha? O quatro. Por isso que a gente tem aqui as sugestões, ó. 4,079 ou 4,097 ou 4,709. Tem que por todos? Não, apenas um. Um número. Aqui temos sugestões porque a, 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 o aluno pode ter feito de forma diferente. Tá joia? Então, aqui já, já, você já fica visualizando as formas que tem de responder. Tá bom? Próximo exercício. Na etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística disputada na Austrália em 2018, dois jovens atletas brasileiros conquistaram vagas na final. Nós temos a Isabel Barbosa que conquistou vaga na final da prova de trave com 11,033 pontos e na prova de solo com 13,0 pontos. No caso, 13 pontos, né? Já o atleta Luiz Porto conquistou a vaga na prova de salto com média de 14,199. Olha a pergunta A. Entre as pontuações apresentadas, qual atleta obteve a maior delas? E qual foi? Muito fácil. O Luiz Porto com 14,199 pontos. É só observar o enunciado. Sexto ano, bem tranquilo de fazer esse exercício. Letra B. A Isabel Barbosa conquistou a maior pontuação na prova de trave ou na prova de solo? É só olhar que você vai ver que ela conquistou a maior pontuação na prova de solo. Está vendo aqui, ó? 
A trave foi 11,033 e a de solo, 13. Tá? Então, ela conquistou a maior na prova de solo. Tranquilo, em sexto ano, exercício 7 agora. As grafites usadas em lapiseiras são classificadas de acordo com a graduação e a espessura. Aí tem várias, né, pessoal? Então, para ir um pouquinho mais rápido, eu já vou direto para a leitura aqui das mais conhecidas. 0,3, 0,5, 0,7, 0,9 e 1,6. Tudo isso em milímetros. Muito bem. Então, qual dessas grafites apresentadas apresenta o traço de maior espessura? De maior é a de 1,6 milímetros. E de menor é a de 0,3 milímetros. Tranquilo, tranquilo. Exercício 8. Tem um quadro, uma tabela, com nota de três alunos do sexto ano em algumas disciplinas. Então, vamos observar a tabela? Quais são as disciplinas? Aqui, ó, ciências, história, matemática e língua portuguesa. Quais são os alunos? A Clara, o Rafael e a Patrícia, tá? Letra A. Quais alunos obtiveram nota maior do que 60... Desculpa, do que 6? Maior do que 6 em todas... Olha a observação aqui, sexto ano. Bom, são dois alunos. Olha que beleza, hein? O Rafael e a Patrícia. Pode prestar atenção, olha. Vamos ver aqui as notas do Rafael. 8, 9,1, 7,5 e 6,3. Tudo maior que 6. E a Patrícia? 8,2, 8,8, 9,4 e 7,9. Tudo maior que 6. Infelizmente, a Clara não entrou na lista porque ela teve, olha aqui, ó, essa nota menor que 6, que é o 5,8, e também essa notinha em língua portuguesa menor que 6, que é o 4,2. Por isso, a Clara ficou de fora dessa lista. Letra B. Em qual das disciplinas ocorreu a maior quantidade de notas menores do que 7? Aí, a professora ficou, ficou confusa. Vamos de novo. Maior quantidade de notas e essas notas têm que ser menores do que 7. Bom, vamos observar que foi aqui na disciplina de língua portuguesa. A gente teve 4,2 e a gente teve 6,3, que são notas menores do que 7. Então, só a língua portuguesa que teve duas notas menores do que 7. Letra C. Entre esses alunos, qual obteve o melhor desempenho? Pessoal, o melhor desempenho foi obtido pela aluna Patrícia. Olha, eu coloquei até uma observação aqui. Todas as notas da Patrícia foram maiores que 7,5, tá? Lembra desse símbolo? O símbolo do maior, tá? Então, todas as notas da Patrícia foram maiores que ela teve, né, notas maiores que 7,5. Então, observa aqui, ó, 8,2, 8,8, 9,4, 7,9. Ela foi muito bem. Tá joia? Vamos lá? Último exercício. Usando os números das fichas a seguir, os números das fichas que estão aqui embaixo, complete o quê? A reta numérica. E isso, os números com vírgula, assim como os números naturais, também podem ser representados numa reta numérica. Então, vamos observar primeiro a nossa reta? Vamos lá. A, o exercício trouxe essa reta prontinha com os seguintes números. Zero, meio e um. Claro, entre zero e um, temos meio. Então, um sobre dois significa 0,5, tá? Então, aqui a gente tem... 0,5. Quando você divide 1 por 2, você obtém 0,5. Beleza? Bom, então a gente precisava olhar primeiro quais são os números. Vamos continuar. Vamos agora depois do 1. Nós temos aqui, ó. Vamos olhar primeiro os números que não tem vírgula aqui, ó. 6 terços. Professora, mas é a fração. Sim, mas você aprendeu que é uma fração aparente, que você divide o numerador pelo denominador e você vai encontrar um número natural, tá? Então, esse 6 terços significa 2. Qual é o outro número inteiro que tem aqui? O 3. Muito bem. Agora, vamos marcar os números com vírgula, tá bom? Então, se eu tenho 0,5 aqui, 
e aqui é 1, onde eu vou marcar esse 0,75? Justamente antes do 1, depois do 0,5, claro, e antes do 1, tá? Então, já marcamos este. Depois, o que, que a gente observa aqui? Que nós temos um número 1,33. 1,33, ele fica perto de 1,5. Então, aqui, ó, 1,33, um pouco antes de 1,5, tá? E, claro, 1,5 tem que vir antes do 2, ele é menor que 2, tá? Depois, o próximo número, 2,45, pertinho do 2,5, né? E, por último, 2,75, que já está mais próximo do 3, é isso aí, meus queridos, não se esqueçam, ó, de passar certo aí, de deixar tudo corrigido no seu material. Eu desejo um bom fim de semana para você e para toda a sua família. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!